Penyidik Polda Metro Jaya dan Kapolsek Tanah Abang siang ini kembali mendatangi kediaman Rizik Sihab. Kedatangan polisi untuk menyampaikan surat pemanggilan kedua. Kedatangan sejumlah penyidik Polda Metro Jaya ke kediaman Rizik Sihab sempat terjadi ketegangan antara polisi dan laskar FPI di depan gang taksi jalan masuk menuju kediaman Rizik Sihab di Petamburan, Jakarta. Polisi kembali mendatangi rumah Rizik Sihab untuk menyampaikan surat pemanggilan kedua terkait pemeriksaan kasus kerumunan di Petamburan. Beberapa saat lalu penyidik telah meninggalkan Petamburan. Informasi terbaru mengenai penyidik Polda yang mendatangi markas Front Pembela Islam sudah ada rekan kami, ada Pangeran Negara langsung dari Petamburan Jakarta. Pangeran setelah kedatangan penyidik Polda, bagaimana situasi Petamburan saat ini? Ah, tim penyidik Polda Metro Jaya kembali mendatangi kediaman Habib Rizik yang berada di kawasan Petamburan 3 Jakarta Pusat. Ini jumlah dari simpatisan serta laskar pembela Islam semakin bertambah banyak dan saat ini sedang berada atau berjaga di depan tepat di depan gang Petamburan 3 yang memang menjadi akses masuk menuju kediaman rumah Habib Rizik Sihab. Namun kami tidak bisa menunjukkan visual yang lebih jelas lagi mengingat Laskar pembela Islam serta simpasi, simpatisan Habib Rizik Sihab ini seperti tidak menghendaki kehadiran awak media dan ini bukan baru pertama kali terjadi, sudah beberapa hari terakhir ini awak media tidak diterima oleh e, masyarakat ataupun simpatisan dari Habib Rizik Sihab. Namun e, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tadi tim penyidik Polda Metro Jaya sudah kembali mendatangi kediaman Habib Rizik Syihab dan kedatangannya merupakan kedatangan kali ketiga sebab dari informasi yang kami dapatkan tim penyidik Polda Metro Jaya ini sudah mendatangi kediaman Habib Rizik pada hari ini pertama pada pukul 10 pagi tadi dan yang kedua pada pukul setengah dua siang dan yang terakhir tadi sekitar 30 menit yang lalu dan dari tiga kedatangan tim penyidik Polda Metro Jaya belum ada kepastian apakah surat pemanggilan Habib Rizik kedua ini sudah diterima oleh pihak keluarga Tadi kami sempat e, berbincang dengan beberapa orang yang memang dari tadi berada di kawasan ini dikatakan tadi tim penyidik Polda Metro Jaya sudah mengatakan bahwa surat panggilan tersebut sudah diterima oleh pihak keluarga. Namun belum ada keterangan lebih resmi lagi karena memang jawaban yang diberikan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya bukanlah jawaban yang gamblang ataupun jelas untuk mengkonfirmasi bahwa memang surat panggilan kedua tersebut sudah diterima oleh pihak keluarga. Kendati demikian tentunya kami akan terus memperbarui informasi dari kawasan petamburan ini. Kembali kepada Lofi dan juga Abraham. Baik, terima kasih Pangeran Negara. Lapor Nanda langsung dari petamburan Jakarta. Kita ke informasi lainnya, kesal tidak dikirim uang oleh istrinya yang bekerja di Malaysia, seorang suami di Medan, Sumatera Utara. Tega menganiaya anak kandungnya yang masih balita. Ironisnya penganiayaan itu sengaja direkam pelaku dan dikirim ke istrinya hingga viral di media sosial. Sungguh malang nasib bocah berinisial F di kota Medan, Sumatera Utara ini. Ia dianiaya oleh ayah kandungnya yang seharusnya melindunginya. Akibat perbuatannya, MM diringkus polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Ironisnya, aksi kekerasan ini dengan sengaja direkam oleh tersangka dan dikirim kepada ibu korban yang sedang bekerja di Malaysia. Hal ini dilakukan MM agar istrinya mengirimkan uang kepadanya. Dari penyelidikan polisi, aksi keji ini telah dilakukan tersangka selama satu bulan. Sebelumnya, MM juga sempat dilaporkan atas kasus penganiayaan terhadap istrinya. Dan apabila istrinya ini tidak mengirim uang sesuai permintaan pelaku, ya, si pelaku akan mengirimkan kepada istrinya video kekerasan fisik yang dilakukan terhadap korban. Makanya ya, nak. Ini sangat... Meski menyesal dan menangis, ayah sadis ini tetap diancam pasal berlapis dengan ancaman lima tahun penjara. Kasus serupa terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan pertengahan Oktober lalu. Kesal, tak diberi uang untuk mabuk-mabukan seorang ayah adi ayah bayinya yang baru berusia lima bulan hingga pingsan. Nenek Kiki melaporkan kekerasan yang dialami cucunya ke Mapolsek Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. 
Ironisnya tersangka tak lain adalah ayah bayi lima bulan ini yang menganggur namun memiliki hobi mabuk-mabukan. Penganiayaan ini terjadi 16 Oktober 2020 lalu, tersangka IM yang mabuk pulang ke rumah mertuanya di Jalan Pampang, Kota Makassar. Kesal tadi beri uang untuk membeli minuman keras, tersangka menganiaya korban hingga tidak sadarkan diri. Ibu korban melihat kejadian ini histeris hingga membuat tersangka melarikan diri. Berkat pertolongan warga, bayi tersebut perlahan sadar. Ya, ada orang tanya, bilang, ya anak, eh, cucu di situ diceki, ada anakku keluar dari lorong, beter-beter, ya eh, anakku, anakku, jadi masuk. Eh, luka luka merah nih, gua ambil, baru saya bawa ke sana, sayangnya saya tidak eh, klik mulutnya, tidak bernapas. Karena dia sudah eh, kayak anu nih kaku. Setelah sempat melarikan diri selama lima hari, MI tersangka diringkus unit reskrim Polsek Tapanakukang Makassar. Dari keterangan keluarga, tersangka juga pernah membuang bayinya saat berusia dua bulan namun berhasil ditemukan warga. Pelaku dijerat Undang-Undang Penghapusan KDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman lima tahun penjara. Kesal istrinya jarang pulang, seorang pria di Cakung, Jakarta Timur, tega menganiaya anak tirinya yang baru berusia dua tahun hingga meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membuang korban ke saluran air. Warga Cakung, Jakarta Timur digegerkan dengan penemuan jenazah seorang balita di saluran air di kawasan industri Pulau Gadung. Setelah diselidiki polisi, korban diketahui berinisial MA dan berusia 2 tahun. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, aparat Mapolres Metro Jakarta Timur kemudian menangkap CC Suhendi ayah tiri korban. Juru parkir ini ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Bogor, Jawa Barat. Tersangka mengaku nekat menganiaya anak tirinya dengan tongkat aluminium karena kesal istrinya jarang pulang ke rumah. Korban telah mengalami kekerasan fisik ya, dengan dipukul menggunakan tongkat berupa tongkat aluminium ya, di bagian dada, punggung, kaki, dan di bagian muka sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Ya. Selanjutnya setelah korban meninggal dunia, ya, korban dibawa dengan menggunakan kendaraan bermotor dibawa ke kali cakung, ya, dan korban dibuang di sana. Ya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 80 ayat 3 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pasca erupsi aktivitas kegempaan Gunung Ele, Lewo Tolok masih tinggi dan berpotensi erupsi kembali. Kepala BNPB Doni Monardo meninjau pengungsian korban erupsi Gunung Ile Lewo Tolok di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Pasca erupsi Gunung Api Lewo Tolok pada minggu kemarin status gunung dinaikkan dari level waspada menjadi siaga. Menurut Ketua Pos Pengamatan Gunung Api Ilelewa Tolok, aktivitas kegempaan di Gunung Api ini masih tinggi. Gempa vulkanik masih terus terjadi selama dua hari terakhir. Dengan tingginya aktivitas kegempaan ini, Ketua Pos Pemantau menyebut Gunung Api Ilelewa Tolok berpotensi erupsi kembali seperti yang terjadi pada minggu kemarin. Warga yang berada di sekitar lereng Gunung Ilelewa Tolok diimbau untuk mengungsi. Dari sejak pukul 00.00, Nah, tadi malam sampai dengan saat sekarang, maka gambar vulkanik itu sudah sekitar 40-an lebih mm -hmm. uh, terjadi gempa vulkanik, vulkanik dangkal, mm -hmm. vulkanik dalam maksudnya, vulkanik mm -hmm. di dalam. Artinya sangat berpotensi untuk saja dia membangun satu kekuatan atau uh, tekanan dari bawah mm -hmm. untuk bisa uh, menularkan erupsi mm -hmm. seperti yang sebenarnya itu. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo mengunjungi pengungsi korban erupsi Gunung Ile lewat Tolok siang tadi. Doni memantau langsung dapur umum pengungsian dan berdialog dengan warga. Dalam kunjungannya ini, BNPB juga menyerahkan bantuan berupa masker dan uang tunai 1 miliar rupiah. Doni meminta warga yang berada di bawah kaki gunung agar segera mengungsi ke kota Lewo Leba dan meminta agar TNI Polri membantu Pemda evakuasi warga yang masih bertahan di rumahnya. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak mendekati Gunung Api Ilelewa Tolok dalam radio 9 km. Dari Lembata, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, AINews melaporkan.
Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur masih mengeluarkan material vulkanik. Guguran awan panas terjadi sejak dini hari hingga pagi tadi. Sejak terjadi erupsi, Gunung Semeru terus mengeluarkan material vulkanik. Kali ini guguran awan panas sejauh 2,5 km dan lava pijar kembali terjadi. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru terpantau di pos Gunung Sawur Candipuro di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Saat ini Gunung Semeru pada level 2 atau waspada sehingga warga diimbau tidak beraktivitas dari Gunung Semeru sejauh 4 km dari lereng selatan Tenggara Kawah Aktif Jongring Saloka sebagai alur luncuran awan panas. Berdasarkan informasi dari pengamat Gunung Semeru bahwa tadi malam sempat muncul lagi awan panas guguran sejauh 2.500 meter, jadi 2, 2 kilo, 2 kilo setengah. Terus untuk Mengarap. lava pijar tidak teramati karena posisi Gunung Semeru dalam posisi kabut. Erupsi Merapi di Magelang, Jawa Tengah tak menyurutkan anak-anak untuk semangat sekolah. Ujian tetap digelar meski anak-anak berada di pengungsian. Puluhan anak di barak pengungsian di desa Diangan, kecamatan Metro Yudan mengerjakan soal ujian akhir semester 1 sekolah dasar. Agar konsentrasi tetap terjaga, pihak petugas desa penyangga menyiapkan dua ruangan dengan fasilitas wifi gratis, serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Para pelajar tetap senang dan semangat, meski ujian jauh dari tempat tinggalnya. Pak Rel, Rel kamu kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Kamu ini sedang ngerjakin apa ini? Ujian tema. Ujian tema. Sulit nggak Rel? Nggak. Eh? Nggak. Nggak ya? Tadi dibantu sama siapa ini? Mas-mas. Mas-mas ya? ya. Uh, kamu ngerjain ini enak di sekolahan, di rumah, atau di pengungsian sini? Sama aja. Sama aja. Untuk belajar supaya ya konsentrasinya belajar itu. Gitu. Cuman ya kita uh, bisa lihat sendiri tadi. Ada uh, disediakan masker dan mungkin untuk gurunya sudah saya wanti-wanti ya untuk selalu menjaga kesehatan jarak. Tidak hanya para siswa, para guru juga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 dan paparan debu erupsi gunung berapi. Tim Liputan Ainus melaporkan. Aksi mama selalu saja membuat heboh, bahkan di saat banjir pun mama sibuk mencuci motor, tak peduli kegiatan mereka memicu kemacetan. Puluhan pengendara memarkirkan sepeda motornya di jalan besar Desa Tinggi Raja Asahan, Sumatera Utara. Sebagian besar dari mereka adalah mak-mak yang membawa anak. Mak-mak ini kemudian mencuci sepeda motornya dengan air genangan banjir luapan sungai Silo. Bahkan anaknya pun ikut bermain air. Nyuci motor sini, Kak. Ya. Maju, maju. Banjir sambil main main. Jadi memanfaatkan air banjirnya cuma untuk nyuci, Kak. Ya? Juga untuk memanfaatkan cuci motor juga. Ya iyalah, pergi apa jadi kesempatan. Kesempatannya. Aksi cuci motor di pinggir jalan ini memicu kemacetan lalu lintas. Terlebih tidak ada petugas yang berjaga di sekitar lokasi dan menghentikan aksi para pengendara sepeda motor. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, AINews melaporkan.